知道啦。怎么了？你说，那就是杭杭将都出事了。杭将军的军队刚刚抵达西周，就遭到一股强兵埋伏。他们奋战了整整一夜，但敌人人数实在太多，又是有备而来。等我们的人赶到时，已经迟了。这这可如何是好啊？秋荷，你可曾亲眼看到？现场只有十来具尸体和不少兵器，杭将军以及其余的人都不见了。我觉得，应当是被敌军收去做了战俘。但我们发现了这些秋池，怎么了？你也想去找杭如雪，对吗？可是你又担心我，想留下来照顾我。我答应过你的。我也很担心杭如雪，可是我怕，万一你也回不来了怎么办？糟了糟了，陆公子，文人姑娘，清河不见了。去义军，你不会武功，你去就是在找死。会有他们陪着我。大强，杭教头平时对我们兄弟几个都照顾有加，现在教头有难，我们兄弟几个也绝对不会置之不理的。没错。清河，要不然让秋池陪你去吧，有他在，我也能放心一些。他不能去，他要照顾你，这是他的责任。而我要去找我的郎君，这也是我的责任。出发，撤！咦。终于来了，情况怎么样了？已经有诸多学生病倒了，您快去看看吧。哎，请。哎，梦银，你不好在家待着，谁让你出来的？我们这不听说，我们一走，你们一个一个的都病倒了，所以我们好心的来给你们当吉祥物啊。对啊，不光我们俩，所有的女学生都来了。对，女学生都来了。对啊，对。所以还不赶快好好歇歇吧。走走走走走。哎哎哎，我让你们好好歇歇我。哎，林雨衣啊，书院现在什么情况？究竟什么病啊？您说，是不是风寒呢？如果一个人得了这种病，还有情可原；可是这么多人同时出现这种状况，那就是中毒了。中毒？是啊，现在书院的学生基本都已经倒下了。什么毒？据医书记载，可能是一种叫化仙丹的奇毒。可有解药？医书对这种毒药的记载也只是只字片语，解药的配方
早已无迹可寻。可是为什么会这么多人一起中毒呢？而且中毒的人也都是书院的人。看来这个问题出在书院。真没有想到，事情比我预计的要有趣的多。待到时机成熟，我就可以让你身败名裂。将这几方药材再多备一些。好，一定不能放缓啊！分开放置，哎，不然啊，一定会影响他的药。你们这几个人，这样赶紧把药配出来。哎，是，不然上面人砍了你们。是是是，看这杯药材，还有这杯。这两味药材放在一起，会有奇效。还有这位，赵青草，是，一共是十三位，千万不要拿错。文人公，都已经四五天了，可有进展？目前没有任何进展。派人去找这个人。是。不过。文人公，这要到哪儿去找？把它改成通缉令，发往全国各地，找到此人的赏钱一贯。不想喝，苦也要喝，汤吗？秋池，我今日感觉力气又回来了一些，你说我是不是快好了呀抓进来见你最后一面，没想到见着了。你说什么？什么风让你过来的？哎，这，老师，这这这，看这儿，这个鞭子是不是你的？这不我的马鞭吗？啊、进去说。啊，走走走。落秋池。落秋池，他们是什么人？什么是东夷山毁了他？你今天当着我的面把这事儿说清楚。就是啊，是啊，说清楚啊，说啊，就是啊，说清楚，就是啊，就是啊，说清楚。他们是东夷山的土匪，是东夷山军的手下。远之说的对，我认得他们两个。之前我上山去救我妹妹，就是他们两人自称东夷山军的手下，而且就是你们两个出言侮辱我竹秀书院。原来你们是土匪！你看，他们不是你先发的吗？你吵东夷山走，别我们一直在东夷山，没事来玩啊！土匪，我们什么土匪啊？说谁怎么杀富济贫？我们是啊，他们是土匪。子云，这到底是怎么回事啊？让你闭嘴！他们为什么叫你山君
，你不会真的是他们说的？我们叫多少年山军了，就是、还为什么叫？改不了口了，现在让我们改口不可能。他怎么可能是东夷山军？傅远之，<笑>你不是去了青州，亲眼看到东夷山军的尸体了吗？既然如此，洛师弟又怎么可能是东夷山军？我所见，不过是他用来骗我的卑鄙手段吧。你骗人！我看你就是嫉妒他，要陷害他。怎么云，没事，我下去。可是莫云说的没错，之前东夷山军一直在害我们，可洛秋池一直在帮助我们呀，他怎么可能是东夷山军呢？对对对，是啊，是啊，他并没有害我们，就是啊。可我们欧阳博士，他们都被洛秋池迷了心智，你应该不会吧？你们。难道你们不相信你们眼睛所看到的？还有你们不相信你们耳朵所听到的事实？罗秋池，你得给大家一个解释，为什么这些人从东夷山来找你，而且称你为山君？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊，给我们解释一下吧。对呀、啊，解释一下，一直说我们山君，从就在一起。解释？是啊，是啊，他还能解释什么？这么多双眼睛看得清清楚楚，从他进书院的那日起，我就一直怀疑他的身份。他为了打消我的怀疑，故意在青州找人假扮自己，蒙混过关。要不是今日他的走狗出现，我们还不知道要被他骗多久。说不出话别骗人啊！我告诉你，谁是狗脸？谁是狗脸？谁是狗脸？长了是吧？你是狗，骗子，骗子，好欺负啊！我就是东夷山君。人呢？只是为了参加科考的无奈之举罢了，并不像傅远之所说，我居心叵测。两年来，我有做过任何伤害你们的事吗？有没有？没有伤害任何人。可现在我们大家全都中了毒，却只有你洛秋池毫发无伤。对啊，就是啊，就是啊，还敢说你没有伤害任何人？是啊，对啊，这你怎么解释啊？我下的毒，臭小子，胡说什么呢？你们当然不敢承认了。这中间有个问题。可若真是他下的毒，他的夫人文人卷，为什么也中毒了呢？是啊，对啊，我想中毒了。文人卷也躺不了多久。什么意思啊？照我的推断，事情应该是这样的。洛秋池将化仙丹带回书院，不料不知情的文人卷先接触了化仙丹。他为了避嫌，将计就计，以便自己能顺利参加科举。哼，这主意算盘打得好啊！只可惜你千算万算没有算到，这两个土匪会在这时候出现，捅破你的真实身份吧。没想到你还有编故事这个喜好。我只不过是一个东夷山君，你能编出这么大一段故事来？秋池，啊，这这，文他他没事，好了，他好了，这没事了。这，秋池，你快看，我病好了。没事了，没事了。我也不敢相信，原来这个病是会好的，所以你们就放心吧。你们，这，秋池。大家这是怎么了？文人君，嗯，你病好了是吧？对啊，我自己也不敢相信，但是他就是好了
，所以你们放心，大家的病肯定很快就会好起来的。原来你真的有解药，解药，罗秋实，解药，就是啊，你竟然这样对我们。我没有做过，罗秋实，刚才我还抱有一丝希望，觉得是远之误会你了。现在我看清楚了，就是你骗了我们。把解药交出来！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快山君，你醒了。山君，这是哪儿啊？不知道。他们就把我们往这一扔就走了，而且从外边把窗户给钉死了。到底发生什么事了？山君，半个月前，青州城突然开始流传，说你在书院里病入膏肓，快不行了。一开始我们是不相信的，但是后来越传越真，越传越真。而且山寨里，我们收到一个包裹，里面有你的马鞭，还有一封信。老鼠，哎，这个时候了，帮哥一把吧。好。哎呀妈呀！拿书信，差点给我送走。对不起，对不起。哎，山君，你看。洛秋池病重，文人卷。这是傅远之写的。啊！当时我们太着急了，而且那个医师斩钉截铁的说，就是夫人派他来的呀，要我们赶紧来都城见你最后一面。你们俩没事就好。山君，你没事吧？山君。看来这个傅远之啊，这次是铁了心要弄死我。不是，我就不明白了，山君，你说他弄死你就直接弄死你呗，何必多这么大圈子呀？你懂什么呀？除了小猴子，他最在乎的，就是要把我在书院的名声搞臭。太不要脸了！不是，那那咋办？咱们不能在这等死啊！出去是一定要出去的。小猴子还在外边等我呢。慢点，宣博士，您找我？老秋池的那两个手下，是你故意把他们引来的吧？重要吗？那两个土匪，一来就认为洛秋池已死，这唯一的解释，就是有人在故意误导他们。既然您心里已经有了答案了，还来问我做什么？可是有一件事情，我没有想明白。只说洛秋实有解药，可是你从来都没有提过，甚至没有想办法让他把解药给交出来。我很奇怪，难道你真的只是为了羞辱他洛秋实，连自己的性命都不顾了吗？不是，你还记得我们上次在这里时，你对我说了什么吗？既然你早已认为我是个品行不端之人，还何
必费这口舌？连一点羞耻之心都没有了吗？羞耻心，不是你有吗？你在洛秋池名下下了一百注，今天还有脸过来找我？羞耻心，我是没有了。不不不不，我不能让你再这样一错再错下去。不是。一错再错的不是我，一错再错的是落秋池。你，你没中毒，没错。原来下毒的那个人，不是洛秋池，是你。博士不愧为博士啊，就是聪明。哎，行行，行。啊！畜生，你在干什么？干什么呢？你干什么？干啥？干什么？怎么样？来杀杀啊！来杀！来杀！啊！不是，傅元之。你干什么？你干什么？你疯了！不是我，是宣博士他，他非要为洛秋池辩解，说就算洛秋池下了毒，也怨不得他，是我们咎由自取。楚远之，你个畜生！就算他为了洛秋池辩解，你也不能下如此狠手吧？你我，他可是你的长辈，思成，都这个时候你还护着洛秋池？就算我们都护着洛秋池，你也不能行凶杀人吧？啊，这里是圣贤之地，岂能容你行凶杀人？不是死人诧异，洛秋池是罪人，宣博士他袒护罪人，那么他也就是罪人。你胡说，他就是罪人，没错，对，就是罪人，罪人，罪人，罪人，罪人，洛秋池就是罪人，他就是罪人，罪人。看来几位博士。都跟文人卷一样，都向着洛秋池说话。傅元之，你不能一错再错，快醒醒吧！不如就让他们待在一起，好好反省一下自己的罪行。你们把他们抓起来！你们想造反吗？抓起来！啊，对，你们走走走，你们干什么？放放开我！放开我！畜生！放开我！你这个连畜生都不如的东西！来，来，慢点，慢点，来，山，宣博士，小心点，来，坐过去，来，来，来，山，小心，慢点，慢点，来，山，怎么样？啊，你怎么样？啊，我还是，你这个伤口不用药，会腐烂的。这也是傅元之干的，是那个畜生。傅元之并没有中毒，他他都是装的。这我知道，不过还是搞不清楚，到底是什么毒这么难解，这么多御医都对他束手无策，而且还有如此强大的毒性。思成，我理了一下头绪，事情应该是这样的。他事先算好了老虎、老鼠赶到都城的时间，以此为准，将我重病的假消息传回东夷山，然后想办法让我服了解药，也许是藏在我的食物中。等大家都中了毒，他先是在大家面前制造恐慌，并散布谣言。但这只是表面现象罢了
，实则体内五脏快速枯竭，不出五日就会死亡。紧接着，老虎老鼠，山君你还活着，没没死啊？啊，我还活着。夫人，让我们抓起来见你最后一面。老鼠，这这这这这，这个鞭子是不是你的？这不我马鞭吗？他们的出现，使我不得不袒露身份。此时，正是大家最绝望。最崩溃的时候，没有伤害任何人，你没事吧？可现在我们大家全都中了毒，却只有你落秋池毫发无伤。就是啊，对啊，你还敢说你没有伤害任何人？只要他稍加挑拨，就能让大家相信，从青州来不是好人，还隐瞒身份多时的我，正是下毒之人。而他不知何时也把解药给了小猴子。小猴子的病一好，就更能佐证他的故事，我也就成了众矢之的。嗯嗯，这个人也太可怕了。这何止是可怕，他的计划十分周密，而且他根本不在乎疏远人的死活。啊，那你的意思是，他根本不是在编故事。而这，就是他真正的计划。想什么呢？说不上来。我知道，想罗秋池呢吧？我怎么也无法接受。我不相信他会害我们。怎么了？小心点说话。你也相信我说了是吧？我没有。你不相信罗秋池会害我们？我不知道，我真的不知道。我今天好多。哎，你们说，这真的是洛师弟下的手吗？不是他，还会有谁啊？可是他为什么要这么做？我们跟他相处了这么长的时间，我不相信他是这种人。可，可傅远之就是这么说的呀。哎，你们说，傅远之一直视洛师弟为眼中钉，会不会，会会不会什么？会不会是他想趁这个时候故意叫？怎么了？完了。我要死了，左阳，我要死了，左阳怎么办呀、啊？我怎么也有啊？我也有。各位同门，你们快出来！出事了，出去看看。就是啊，我知道呀。傅远之，你叫我们出来干嘛？各位同门，我找到解药了。啊，找到解药了。我昨日在后山找到了一味药材，便亲自试了试。谁知今日毒就解了。啊！太好了，真的吗？我们有救了，我们有救了，太好了，救了！我们有救了，救了，救了，救了！等一下，元之，你什么时候去找他解药？还有，如果你真的是去找解药的话，你怎么不叫上我一起呢？我对医术只是略懂一二。怕万一找不到解药，反而让大家更失望，只能自己偷偷尝试各种药材。好在这一次成功了，父兄，你就是我们的救命恩人，再生父母。是啊，你不顾自身安危，以身试药，此等胸怀，成为神仙也不为过，对吧？是啊，是啊，快把解药拿出来，给大家分了吧。是啊，解药，解药，等会儿。问题就在这儿。这种药材，在书院储量并不多，需要大家一起在林中寻找，且制作过程是十分复杂的，只能由我自己来完成。你有什么需要，尽管跟我们说，我们都可以帮忙的呀。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，
不远之。滚开！放开我！不准命令我！你怎么会变成现在这个样子？我怎么变成这样？这话该问你啊！还有洛秋池，是你们逼我的。你离我远一点！要怪就怪你自己。我给了你多少次机会啊？你倒好，非要跟那个土匪在一起。看吧，现在还不是落在了我的手里了？你要干嘛？你要干嘛？你干脆杀了我吧！我就算是死，也不要被你碰。别自作多情了。现在的你，在我眼里就是一堆废物，被洛秋池碰过的肮脏的废物。那你就放了我呀！你干嘛把我单独绑在这里？把你们关在一起，岂不是便宜了他？我就想看到他担心你，却又见不着你，着急上火的样子。我就想让他以为，你已经被我染指。痛苦、绝望到疯狂，因为我要让他也尝一尝被人夺去所爱的滋味。你太可怕了，你简直就是个疯子。没错，我是疯了。疯子，你放开我！傅元直。
傅元之，你干什么？对不住了，司长。为了替天行道，我们要烧死陆秋实。放了他们，我跟你走。把他抓起来，大山，哎，你干什么呀？别动啊！哎，哎，别碰我啊！哎，哎，我跟你说，我脑子不好使，你别给我整犯病了。哼，你们，你们想干嘛？跟我们走。我们真的要烧死他们吗？傅远之说了，如果不把洛秋池这个罪魁祸首烧死，他就不会给我们解药，那我们就死定了。傅兄，时辰已经到了。洛秋池，你罪孽深重。看来你的毒是解了。看，有人来看你了。秋池，小子，你把他放了！有事冲我来，他何所之有？他的错，就是看上了你。傅元之，后面给我！不要！住手！玉，你们这是做什么？唐如雪，洛秋池他骗了我们所有人，他是东夷山君。你知道？原来你一直都知道他是东夷山君。你身为书院教头。职责就是保护我们，可这么久以来，你一直帮着洛秋实隐瞒身份，你这是置大家的安危于不顾。我从没置大家的安危于不顾，实在是因为洛秋池他并不是坏人。我杭如雪一生从来没有撒过谎，洛秋池他不会做这种事。还请诸位相信，可是你们狼狈为奸，肯定帮着他说话，那让我们怎么信啊？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，
，这些难道你们都忘了吗？不过都是做样子罢了。你闭嘴！这里最没资格说这种话的就是你。我问你。还记得在十里村你是怎么回来的吗？是洛秋池，是洛秋池把最后一匹马让给你，你才回来的。你口口声声说洛秋池欠你的，是他害你失去了一切。好，那我问你，你欠他的这条命，你怎么还？你拿什么去还？我让他救我了吗？你，傅勋说的没错，那些都是过去的事了。他现在把我们害得这么惨，又该怎么说？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，在十里村，你像个战士一样，第一次勇敢站出来与敌人搏斗，是陆秋池鼓舞的你。谢子云、柳成勉、齐卓言、王叔白，你们四个是出了名不爱读书的。可现在，你们为了科考主动复习，这些都是陆秋池改变了你们呀。我们从小一起长大，彼此之间的变化，我们看得再清楚不过了。在陆秋池来之前。这里的所有人，都是被宠坏的世家子弟，不知民间疾苦，不知是非大义，是洛秋池改变了我们，是他一次次将我们从鬼门关里救了出来，是他教会了我们去坚强，去独立的面对困难。试问这样一个人，怎么会是大奸大恶之人？怎么会蓄意的伤害我们？你们都仔细的想想啊！够了。你要狡辩也狡辩够了，快把他们几个赶出去！